Hello and welcome to Law Gurukul. This is the second lecture in the lecture series of Indian Penal Code. We know that IPC is totally divided into 23 chapters. Chapter 1 explains jurisdiction and chapter 2 explains the general explanations which we have already studied in the previous video. In today's video we will discuss chapter 3. Chapter 3 deals the provision relating to punishment and chapter 3 contains section 53 to 75. Indian Penal Code that is IPC ये criminal provisions को contain करता है कोई offender कोई criminal act commit कर रहा है criminal offense commit कर रहा है तो उसके लिए उसे क्या मिलेगा punishment मिलेगा तो section 53 ये कह रहा है कि किसी भी offender को IPC के अंडर किसी criminal act commit करने के लिए 5 type के punishment दी जा सकती है तो ये 5 type की punishment क्या क्या है first is death punishment के तोर पे उसे फासी दी जा सकती है second is imprisonment for life पूरी लाइफ के लिए इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है थर्ड इसे हटा दिया गया है रिपील कर दिया गया है फोर्थ इज इंप्रिजनमेंट व्हिच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शंस नेमली रिगरस विद हार्ड लेबर और सिंपल फोर्थ पनिशमेंट क्या है इंप्रिजनमेंट जेल हो सकती है और ये जो इंप्रिजनमेंट है वो दो टाइप की हो सकती है सिंपल भी हो सकती है और विद हार्ड लेबर काम के काम भी करना पड़ सकता है हार्ड इंप्रिजनमेंट uh, भी हो सकती है इसे रिगरस इंप्रिजनमेंट कहते हैं नेक्स्ट इज फोरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी किसी की प्रॉपर्टी को फोरफिट किया जा सकता है एज अ वे ऑफ पनिशमेंट एंड लास्ट इज फाइन पैसे देना फाइन भरना ये भी एक टाइप का पनिशमेंट ही है तो टोटल सेक्शन 53 में फाइव टाइप की पनिशमेंट दिए गए हैं एक्ट में वैसे ये सिक्स तक लिखा गया क्योंकि बीच का तो थर्ड है उसे हटा दिया गया है तो पहले ये सिक्स टाइप के पनिशमेंट था बट अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेक्शन 53 के अंडर या फिर हमारे इंडियन क्रिमिनल लॉ में कितने टाइप के पनिशमेंट होते हैं तो ये टोटल फाइव टाइप के पनिशमेंट होते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट क्या होता है इंडियन आईपीसी में तो फाइव टाइप के पनिशमेंट हो गए पहला तो हो गया डेथ पेनल्टी सेकंड जो प्रोविजन था वो था लाइफ इंप्रिजनमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट को हम लाइफ सेंटेंस भी कह सकते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है लाइफ इंप्रिजनमेंट में क्या होता है इट इज अ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर अ सीरियस क्राइम अंडर व्हिच द कन्विक्टेड पर्सन इज टू रिमेन इन जेल फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ लाइफ इंप्रिजनमेंट में किसी ऑफेंडर को जिसने किसी टाइप का कोई सीरियस क्राइम कमिट किया हो उस पर्सन को अपने फॉर द रेस्ट ऑफ हिज होल लाइफ उसके आगे की अपनी पूरी लाइफ जो है जेल में ही बितानी पड़ेगी तो सिंपल लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई पर्सन इस टाइप किसी टाइप का सीरियस ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसे उसके बाद की रेस्ट ऑफ हिज लाइफ जो है वो लाइफ जेल में बितानी पड़ेगी इसे कहते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट there are in all 51 sections in the Indian Penal Code which provide punishment with imprisonment for life. IPC में total 51 ऐसे offences है, ऐसे sections है, जिसमें punishment जो है, वो क्या punishment दी गई है, imprisonment for life. यहीं IPC के total 51 sections में जो punishment है, वो है imprisonment for life. Section 65. 65 says commutation of sentence of imprisonment for life. Commutation का मतलब उससे शॉर्ट कर देना कम कर देना सेक्शन 55 में जो लाइफ इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन है इसे शॉर्ट करने का क्या सिस्टम है वो डिस्क्राइब किया गया सेक्शन 55 ये कहता है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर किसी ऑफेंडर को लाइफ इंप्रिजनमेंट का सेंटेंस दिया गया है तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो उस ऑफेंडर की कंसेंट उसके परमिशन के बिना उसके जो इंप्रिजनमेंट का टर्म है उसे कम्यूट कर दे शॉर्ट कर दे बट इसमें एक कंडीशन ये है कि वो जो शॉर्ट कर रहा है टर्म ये 14 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए यानी मैक्सिमम मिनिमम 14 इयर्स तो उसे इंप्रिजनमेंट में रहना ही पड़ेगा अगर उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला है तो उसे 14 के बाद अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो 14 इयर्स इंप्रिजन के इंप्रिजनमेंट के बाद उसे रिलीज कर सकता है या फिर उसे कुछ फाइन वगैरह लेकर के उसे छोड़ भी सकता है तो मिनिमम जो इंप्रिजनमेंट है लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए वो 14 इयर्स तो फिक्स है बट उसके बाद अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वो इसे चेंज कर सकता है बट ये टोटल गवर्नमेंट के डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है दिस सेक्शन इन पावर्स द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ ये ऐसा राइट right नहीं किसी को अवेलेबल नहीं है ये लाइफ इंप्रिजनमेंट का अगर सेंटेंस मिला है तो सेक्शन 55 के अंदर ये उसका राइट right नहीं है कि उसे 14 इयर्स के लिए ही जेल जाना पड़ेगा ठीक है ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है कि अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वो जो किसी ऑफेंडर को लाइफ इंप्रिजनमेंट का पनिशमेंट मिला है उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट से घटा करके 14 साल का जेल जो है वो प्रोवाइड करा दे तो दिस इज ऑल सेक्शन 55 
एक्सरसाइज सच राइट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये टोटल पावर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है सेक्शन 57, 57 ये कहता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट ये सेक्शन 55 और 57 को लेकर के बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट होती है इसलिए सेक्शन को थोड़ा अच्छे से समझना है सेक्शन 57 में फ्रैक्शन की बात कही गई है यानी कि इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इंप्रूजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकॉर्ड एज इक्वीवेंट टू इंप्रूजनमेंट फॉर ट्वेंटी ईयर्स अब सेक्शन 57 ये कह रहा है कि अगर किसी पनिशमेंट का लाइफ इंप्रिजनमेंट का फ्रैक्शन निकालते हैं तो फ्रैक्शन में लाइफ इंप्रिजनमेंट को हम 20 इयर्स का जेल ऐसे मान सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 14 इयर्स हमने सेक्शन 55 में पढ़ा वो रॉन्ग है वो 14 इयर्स से बढ़ा के ट्वेंटी ईयर्स हो गया है ये दोनों ही सेक्शन अलग अलग है और दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है वो है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो सेंटेंस कम कर सकती है 57 क्या है ये फ्रैक्शन है कि अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए से यूज किया जाता है सेक्शन 57 इज लिमिटेड इन इट स्कोप एंड एप्लीकेशन एज दिस सेक्शन हैज टू बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट एंड फॉर नो अदर पर्पस ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी वर्क को फ्लो uh, में सही तरीके से करने के लिए पनिशमेंट को जब कैलकुलेट करता है तब ये सेक्शन 57 के प्रोविजन को अप्लाई करता है इसे ऑफेंडर के पनिशमेंट जो मिली है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं माना जा सकता है सेक्शन 57 से द रेमिशन ग्रांटेड अंडर द रूल्स मेड अंडर द प्रिजन एक्ट और अंडर द जेल मैनुअल आर मेयरली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स ओके क्लियर 57 क्लियर हो गया ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के लिए जो प्रिजनर एक्ट और जेल मैनुअल है उनके प्रोविजन को एडमिनिस्टर करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर किसी चीज इस तरह की किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट के प्रोविजन को इंटरप्रेट uh, करना है तो तब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसा मान सक मानेगी कि जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है यानी कि उस पर्सन को 20 साल की जेल हुई है सो दिस इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज ओनली ठीक है फिफ्टी अलग है फिफ्टी ये कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो लाइफ इंप्रिजनमेंट के पनिशमेंट को कम करके 14 इयर्स कर सकती है लेकिन 57 ये कह रहा है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट को 20 इयर्स माना जाएगा बट ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ही होता है क्लियर ये दोनों सेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होगी नेक्स्ट इज सेक्शन 60। सेंटेंस मे बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इंप्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगोरस और सिंपल सेक्शन सिक्सटी ये कह रहा है हमने पढ़ा कि पनिशमेंट के टाइप्स में कि इंप्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है पनिशमेंट इंप्रिजन भी एक इंप्रिजनमेंट भी एक टाइप का पनिशमेंट है सेक्शन 60 ये कह रहा है कि इंप्रिजनमेंट जो है वो रिगोरस भी हो सकता है सिंपल भी हो सकता है साथ ही साथ ये पार्टली रिगोरस और पार्टली सिंपल भी हो सकता है इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ आदर डिस्क्रिप्शन वो कितने भी टाइम पीरियड के लिए हो इट शैल बी कम्पीटेंट टू दर्ट विच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट इन देंटेंस दैट सच इंप्रिजनमेंट शैल बी इंप्रिजनमेंट आईपीसी में जो ऑफेंस है उसका पनिशमेंट सिर्फ उसमें सिर्फ ये लिखा गया कि इतने साल का इंप्रिजनमेंट होगा ठीक है आईपीसी ये नहीं बता रहा है कि उसे सिंपल इंप्रिजनमेंट होगा रिगोरस होगा या फिर पार्टली रिगोरस पार्टली सिंपल होगा तो सेक्शन 60 ये कह रहा है कि ये कम्पिटेंट कोर्ट पे डिपेंड करता है कोर्ट जो है वो ऑफेंस ऑफेंडर जो है और जो ऑफेंस का नेचर है उसके सर्कमस्टांसिस को समझते हुए कोर्ट डिसाइड करेगी कि ऑफेंडर को किस टाइप का इंप्रिजनमेंट दिया जाना चाहिए इट कैन बी होल्डी रिगोरस वो टोटल सश्रम वाला जेल भी दे सकती है यानी कि जेल में रहकर उसे काम भी करना पड़ेगा हार्ड पनिशमेंट जो है वो होली रिगोरस है या फिर सच वो पनिशमेंट जो है वो होली सिंपल भी हो सकती है या फिर वो पार्टली सिंपल और पार्टली रिगोरस भी हो सकती है यानी ये तीन टाइप का इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है और ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शनरी पावर पर डिपेंड करता है ये कोर्ट इज ओनली कम्पिटेंट टू डिसाइड कि किसी ऑफेंडर को किस टाइप का इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा If you are liking the video and do you think that this video will be helpful for your exam please subscribe the channel and press the bell icon Let's proceed section 63 Section 63 mein bataya gaya hai fine ka jo amount hai wo kitna hoga fine bhi ek type ka punishment hi hai to fine mein kitna kis amount ka fine kisi offender pe liable hoga isko kis tarah se calculate kiya jayega ye bataya gaya hai section 63 mein The section provides that while passing a sentence, if the amount of fine is not indicated, then the fine may be unlimited, but it shall not be excessive. वैसे तो किसी किसी offence में punishment में जो fine जितना होना चाहिए वो बताया गया है. 
बट अगर किसी सेक्शन में नहीं बताया गया है कि अमाउंट ऑफ फाइन कितना होगा क्योंकि नेचर जो है ऑफेंस का वो अलग अलग होता है सकमस्टांसेस अलग अलग होते हैं जिसलिए किसी किसी सेक्शन में ये फिक्स करना पॉसिबल नहीं होता है एक फिक्स अमाउंट ऑफ फाइन की इस पनिशमेंट के लिए इतना फाइन देना चाहिए सो so, उन ऑफेंसेस में कैसे अमाउंट फाइन के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो इस सेक्शन सिक्सटी ये कह रहे हैं कि ये कितना भी हो सकता है इट मे बी अनलिमिटेड यानी मैक्सिमम ये कितना भी हो सकता है बट इट शेल नॉट बी एक्सेसिव बहुत ज्यादा यानी अनरिजनेबल हाई नहीं होना चाहिए और ये अमाउंट ऑफ फाइन को कैलकुलेट करने के लिए नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड द कैपेसिटी ऑफ द ऑफेंडर टू पे आर नेचुरली द रेलिवेंट कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ फाइन जब ये कोर्ट डिसाइड कर रहा है तो ये कोर्ट को ये दो चीजें दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी होती है कि जो ऑफेंस है उसका नेचर कैसा है और जो अफेंडर है उसकी कैपेसिटी कितनी है वो कितने अमाउंट तक का फाइन दे सकता है ओके सेक्शन सिक्सटी फोर सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन कोई पनिशमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कुछ टाइम का इंप्रिजनमेंट हो और कुछ टाइम का और कुछ फाइन इंपोज किया गया हो या फिर कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस हो सकते हो सकते हैं जिसमें सिर्फ फाइन का ही प्रोविजन हो सो so, अब ये सेक्शन 64 ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन फाइन देने में डिफॉल्ट करता है डिफॉल्ट इन बोथ द केसेस यानी कि इंप्रिजनमेंट भी मिला है फाइन भी मिला है तो इंप्रिजनमेंट तो वो कर लिया लेकिन फाइन वो नहीं पे कर रहा है या फिर उन भी उन ऑफेंसेस के लिए भी जिसमें सिर्फ फाइन ही लेवाई किया गया था और उस पर्सन ने फाइन नहीं दिया है फाइन देने में डिफॉल्ट किया है तो क्या होगा The offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which she may have sentenced. Section sixty four ये कह रहा है कि suppose किसी person को twenty years की jail हुई है और साथ ही उसे कुछ amount of fine भी pay करना था. अब वो twenty अब वो person जो है वो fine नहीं दे सक रहा है. He is not able to pay the fine. तो उसे जो रेस्ट जो उसका फाइन देने में जो डिफॉल्ट हुआ है उसके लिए अब उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी तो उसका जो जेल का टर्म है इंप्रिजनमेंट का टर्म है उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा कुछ लिमिट तक यानी जो उससे पहले इंप्रिजनमेंट उसे मिली थी उससे ज्यादा टाइम तक के लिए उसे जेल में रहना पड़ेगा तो सेक्शन सिक्सटी फोर से कि अगर कोई फाइन देने में डिफॉल्ट करता है तो उसे उसके फिक्स इंप्रिजनमेंट से थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए इंप्रिजनमेंट में रहना पड़ेगा सेक्शन 65 कहता है लिमिट यानी ये जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा कि उसे कुछ ज्यादा टाइम के लिए जेल में रहना पड़ेगा अब सेक्शन 65 ये कहता है कि कितने ज्यादा टाइम के लिए सेक्शन 65 क्लियरली सेड दैट इट शेल नॉट एक्सीड वन फोर्थ ऑफ द टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट ये जो हम फाइन के बदले में उसे और ज्यादा टाइम तक जेल में रख रहे हैं ये जो एक्सेस टर्म है वो वन फोर्थ ऑफ द टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए जैसे हमने अभी देखा कि उसे ट्वेंटी ईयर्स के लिए जेल हुई है तो फाइन ना देने की वजह से उसे मैक्सिमम वन फोर्थ ट्वेंटी ईयर्स का वन फोर्थ हो गया फाइव ईयर्स इसे पांच साल और ज्यादा तक की जेल होगी उससे ज्यादा टर्म तक हम उसे जेल में नहीं रह सकते हैं फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइन क्लियर ये वन फोर्थ का टर्म याद रखना है कि जितना उसका इंप्रिजनमेंट था उससे कितना एक्सिट किया जाएगा उसका वन फोर्थ और एड करके उतने टाइम के लिए उसे इंप्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया जाए नेक्स्ट इज सेक्शन सेवेंटी वन लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस कोई ऐसा ऑफेंस जो दो एक से ज्यादा ऑफेंसेस को मिला के कमिट किया गया हो जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफेंसेस हो उन केसेस में कैसे लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे द ऑफेंडर शल नॉट बी पनिश्ड विद मोर सीवियर पनिशमेंट दैन द कोर्ट विच ट्राइज हिम वुड अवॉर्ड फॉर एनी ऑफ सच ऑफेंसेस सेक्शन 71 ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन इस टाइप का ऑफेंस कमिट कर रहा है जिसे बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट कंबाइंड किए गए हैं तो ऐसे में उस ऑफेंडर को उस जो हार्डेस्ट क्राइम है उस क्राइम के बदले ही जो पनिशमेंट है वो ही दी जाएगी इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ए है उसने जेड को पचास बार एक स्टिक से मारा ठीक है इसमें यहां पर ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है He has committed the offence of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating. पचास बार मारने के बाद वो person बहुत बुरी तरह से hurt हो गया And also by each of the blows which make up the whole beating. अब अगर हम इसकी liability अगर calculate करते हैं तो कैसे calculate करेंगे A ने Z को पूरे पचास बार मारा उसके लिए या फिर उसे हर एक blow के लिए calculate करेंगे क्योंकि एक blow मारा है तो वो भी तो एक hurt uh, causing uh, hurt ही तो हुआ उसे चोट पहुंचा रहा है उसे तो उस हार्ट 
करने के लिए चोट पहुंचाने के लिए पनिशमेंट क्या है एक साल की पनिशमेंट है तो अगर हम इसको ऐसे समझते हैं कि जेड ने 50 बार स्टिक से मारा है तो हर एक स्टिक यानी हर एक स्टिक एक स्टिक भी मारता तो भी उसे जेल होती एक साल की और वो 50 स्टिक मारा है तो क्या उसे 50 साल के लिए जेल होगी नहीं ये सेक्शन कह रहा है दैट ही इज लाइबल टू वन पनिशमेंट फॉर दी होल बीटिंग अब वो उसे पचास बार मारा है तो उसे कंबाइनली पूरी पूरी तरह से मारने के लिए उसका ऑफेंस क्या है कि उसने उसे बुरी तरह से मारा तो उसे उस बीटिंग के लिए पनिशमेंट मिलेगी ना कि हर एक स्टिक मारने के लिए तो ये कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया जब वो बहुत सारे ऑफेंसेस को मिला के कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो जो सीवियर ऑफेंस है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है जो सबसे ज्यादा बुरा क्राइम है उस क्राइम को बेस मान के हम उसके बेसिस पर उसका पनिशमेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं ठीक है सोलिटरी कन्फाइनमेंट ये एक हार्डेस्ट टाइप ऑफ पनिशमेंट होता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि उस प्रिजनर को पूरी तरह से अकेले रखा जा रहा है उसे टोटली आइसोलेट किया जा रहा है फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड फ्रॉम ह्यूमन कॉन्टैक्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट का डेफिनेशन दिया गया था इन द केस ऑफ किशोर सिंह रविंद्र देव वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान इस केस में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सोलिटरी कन्फाइनमेंट एज अ कन्फाइनमेंट इन विच देयर इज कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ प्रिजनर From other co-prisoner and segregation from the outside world. Solitary confinement का मतलब ये होता है कि किसी person को prisoner को totally isolate कर दिया जाएगा पूरी तरह से अकेले रखा जाएगा जिससे वो किसी co-prisoner से भी ना मिल पाए और ना ही outside की किसी world, outside world के बारे में किसी तरह का कोई भी खबर कोई भी knowledge उस person के पास पहुंचे तो ये होता है solitary confinement जिसमें इस person को पूरी वर्ल्ड से दूसरे प्रिजनर से अलग थलग बिल्कुल एक बल बंद काल कोठरी में अंधेरी कोठरी में रखा जाता है सो दिस इज द हार्डेस्ट एंड सीवियर पनिशमेंट इन आर आईपीसी सेक्शन 73 में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड प्रोविजन डिस्क्राइब किए गए हैं अंडर सेक्शन 73, थ्री कोर्ट पनिशिंग एन ऑफेंडर मे ऑर्डर दी ऑफेंडर टू बी केप्ट इन सॉलिटरी इंप्रिजनमेंट फॉर एनी पोर्शन ऑफ इंप्रिजनमेंट टू विच ही इज सेंटेंस सेक्शन 73 के अंदर कोर्ट के पास ये पावर है जब वो इम्प्रिजनमेंट का जो सेंटेंस है वो दे रही है तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस इम्प्रिजनमेंट के टर्म में से कुछ टर्म उसे सोलिटरी इम्प्रिजनमेंट के भी पनिशमेंट दे दे ठीक है यानी हमने पढ़ा इम्प्रिजनमेंट में जो टाइप्स है सिंपल है रिगोरस है तो इसे हम तो कोर्ट जो है वो सोलिटरी इम्प्रिजनमेंट का भी एड करके पनिशमेंट दे सकती है A time not exceeding वन month if the term of imprisonment shall not exceed सिक्स month. अब इसमें limit भी बताई गई कि कितने term के लिए solitary imprisonment जो है किसी offender को दिया जा सकता है Section 73 थ्री ये कह रहा है कि अगर किसी offender का जो crime है उसके लिए उसे imprisonment, punishment जो मिली है jail जाने की जो punishment मिली है वो छह महीने की मिली है ठीक है तो ऐसे में in this within सिक्स month उस person को मैक्सिमम वन मंथ के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ऑर्डर दिया जा सकता है ये जरूरी नहीं है बट मैक्सिमम जो है उससे कम का भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है बट जो मैक्सिमम लिमिट है वो बताई गई है सेक्शन 73 में कि अगर किसी पर्सन को छह महीने की जेल हुई है तो उसमें से मैक्सिमम वन मंथ के लिए कोर्ट उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ऑर्डर दे सकता है सेकेंडली अ टाइम नॉट एक्सीडिंग टू मंथ इज द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शाल एक्सीड सिक्स मंथ एंड शाल नॉट एक्सीड वन ईयर अगर किसी पनिश किसी ऑफेंस का जो पनिशमेंट है वो छह महीने से ज्यादा है और एक साल से कम है तो उन इम्प्रिजनमेंट के लिए उसे आउट ऑफ दोज इम्प्रिजनमेंट उसे दो महीने मैक्सिमम दो महीने उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ऑर्डर ऑर्डर दिया जा सकता है और अगर इम्प्रिजनमेंट का जो टर्म है वो एक साल से ज्यादा का है तो उसे मैक्सिमम थ्री मंथ्स के लिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट का ऑर्डर दिया जा सकता है तो यानी इन एनी केस ये जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट है वो तीन महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर सिर्फ छह महीने की जेल हुई है तो उसमें से एक महीने सोलिटरी कन्फाइनमेंट में जा सकता है छह महीने से ज्यादा और एक साल से कम की जेल हुई है तो उसे मैक्सिमम दो मंथ के लिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है और अगर एक साल से ज्यादा की पनिशमेंट मिली है तो उसने भी मैक्सिमम थ्री मंथ्स के लिए ही सोलिटरी कन्फाइनमेंट का प्रोविजन बताया गया है अंडर सेक्शन सेवेंटी तो चैप्टर थ्री में जितने भी पनिशमेंट से रिलेटेड प्रोविजन थे वो सब आई होप क्लियर हो गए होंगे नाउ देर इज अ क्विज टाइम लेट्स एनालाइज हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस वीडियो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रिस्क्राइब अंडर द इंडियन पेनल कोड इंडियन पेनल कोड में कितने टाइप के पनिशमेंट बताए गए हैं थ्री सिक्स फाइव या फिर फोर कमेंट में बिलो योर आंसर्स नेक्स्ट 
Under section 60 of IPC, in certain cases of imprisonment, the sentence of imprisonment, section 60 ke according, imprisonment ka jo term hai, wo kaisa hona chahiye? Has to be wholly rigorous, has to be wholly simple, can be partly rigorous and partly simple, ya fir, either A or B. Section 60 mein bataya gaya hai imprisonment ke baare mein, to as per section 60, kitne type ka imprisonment pro का ऑर्डर जो है वो कोर्ट दे सकता है ओके नेक्स्ट अंडर सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी लिमिटेड टू सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग अगर फाइन का फाइन पेमेंट में डिफॉल्ट हो रहा है तो उसके लिए मैक्सिमम कितने टाइप टाइम का इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है 1/3 ऑफ द मैक्सिमम टर्म 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म 1/2 ऑफ द मैक्सिमम टर्म या फिर इक्वल टू द मैक्सिमम टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट क्वेश्चन समझ में आ रहा है सेक्शन 65 के अंडर पे फाइन का पेमेंट अगर डिफॉल्ट होता है तो जो उसे एक्सटेंडेड पनिशमेंट मिलेगी वो कितने टाइम का होगा ओके ऑप्शन ए बी सी या फिर डी नेक्स्ट सेक्शन 64 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर सेक्शन 64 में क्या है नेचर एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन सेक्शन 64 में क्या बताया गया है ऑफेंस का नेचर और इंप्रिजनमेंट का मैक्सिमम लिमिट नेचर एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन नेचर बट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी लिमिट ऑफ इंप्रिजनमेंट या फिर लिमिट ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन बट डज नॉट प्रिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इंप्रिजनमेंट सेक्शन 64 ऑफ आईपीसी में क्या बताया गया है ए बी सी या फिर डी लास्ट क्वेश्चन सेक्शन 73 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट टू बी सेक्शन 73 के अंडर ये जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट का प्रोविजन है इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है 1 ईयर 2 ईयर 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स so, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है, तो I am sure you will definitely able to answer all the five questions correctly. Comment me below your answers and subscribe the channel and press the bell icon so that you don't miss out any lecture. Thank you.